ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அதோட டைப்பு ரெப்ரஸன்டேஷன் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் இருக்குது லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சு நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம் இப்போ நம்ம இப்போ வரண்ண போகிறது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வச்சு அதுதான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை வந்து சேர்த்து அதுலேருந்து மூணாவதாக நமக்கு ஒரு இது கிடைக்கும் அவுட் புட் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஸ்டார்டிங் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஒரு இன்பு எக்ஸ்ன்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்தோன்னா அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற அவுட் புட் கொடுக்கறது தான் வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா எஃப் எக்ஸ்ன்ற இன்புட் நமக்கு கொடுக்கும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு அவுட் புட் கிடைக்குது கிடைக்கிற அவுட் புட்டை திரும்ப இன்புட்டாக போட்டு இன்னொரு அவுட் புட் கிடைக்கும் இல்லையா அது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதை தான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு இது செய்கிறோம் ஒரு மிஷின்குள்ளே ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுக்குறோம் அதுலேருந்து நமக்கு ஒன்று கிடைக்குது அதை கொண்டு போய் திரும்ப இன்னொரு மிஷினில் போட்டோம்னா அப்போ இன்னொரு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா அது தான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கு வந்து மூணு செட் வரும் ஏ பிசின்னு நமக்கு மூணு செட்ஸ் வரும் நம்ம ஏலேருந்து பிக்கு போகிற போகிற ஃபங்க்ஷனை வந்து எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் பிலேருந்து சிக்கு போகிறத ஜின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏலேருந்து சிக்கு நமக்கு ஃபைனல் அவுட் புட் கிடைக்கிதுல அதுதான் ஜி எஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் அப்படின்னு எப்படி வேணால் படிக்கலாம் ஜி ஆஃப் எஃப்னு பிடிப்போம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் இல்லை ஜி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் எல்லாமே ஒன்று தான் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஃப்ன்ற ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துப்போம் இதில் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சேர்ந்து மூணாவதாக இன்னொரு அவுட் புட் கிடைக்கிறது தான் காம்போசிஷன் ரெண்டுத்தை சேர்க்கறது அப்போ எஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்காது ஏலேருந்து பிக்கு போகுது ஜின்ற ஃபங்க்ஷனு பிலேருந்து சிக்கு போகுது அப்போ எஃப்யும் ஜியும் சேர்க்கும் போது அதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ரெண்டாவது வரது தான் முதல்ல எழுதணும் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் இது வந்து சின்ன ரவுண்ட் மாதிரி போடுவோம் இல்லைனா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஏல இருக்கிற எலமெண்ட்டுக்கு நமக்கு ஃபைனலாக சீல ஒரு அவுட் புட் கிடைக்கும் அதுதான் காம்போசிஷன் இதில் பொதுவாக பார்த்தோம்னா எஃப் காம்போசிஷன் ஜியும் ஜி காம்போசிஷன் எஃப்பும் வந்து ஈக்குவல் கிடையாது அதாவது காம்படேட்டிவ் கிடையாது இதை அதையும் மாற்றி போட்டால் நமக்கு ஆன்சர் தப்பாக தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் எஃப்பை நமக்கு வரும் அப்படின்னா ரேஞ்ச் வந்து டொமைனோட சப்செட்டாக இருக்கணும் ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் டொமைன் ஆஃப் ஜி ஜியோட டொமைனை டொமைனோட சப்செட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷனே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லைன்னா காம்போசிஷன் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் அந்த காம்போசிஷனோட டெஃபினி அடுத்தது அதை பேஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம அங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரே ஒரு இது மட்டும் போட்டிருப்போம் என்ன பண்ணியிருப்போம் எக்ஸ் இருக்கு பல நம்பர் எதனா எழுதுகிறோன்னா எக்ஸ் இருக்க இடத்துலாம் அந்த நம்பர் எடுத்து எழுதுவோம் இங்கே எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னும் போது அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் திரும்ப டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்களா அதை எழுதி அதை வந்து திரும்ப இன்னொரு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி மாற்றி மாற்றி எழுதுவோம் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எஃப் ஆஃப் ஜி எஃப் காம்போசிஷன் ஜியும் ஜி காம்போசிஷன் எஃப்பும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எ கொடுத்துருக்கிறத நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் அடுத்தது ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் காம்போசிஷன் ஜி அதாவது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அங்கே நம்ம எக்ஸ்ன்னு இருக்கோம் உள்ள இங்கே வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு மொத்தமாக இருக்குது அதுதான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இங்கே எஃப் ஆஃப் எழுதிட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிடணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அதை எழுதிடும் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எஃப் எப்படி டிஃபைன் பண்ணாங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ அந்த எக்ஸ்ன்ற இடத்துக்கு பதிலாக இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூவை போடணும் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோரும் ப்ளஸ் ஒன் என்ன வாயிட்டா எனக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் எஃப் காம்போசிஷன் ஜி என்ன டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த
டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஹோல் ஸ்கொயரை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே இருக்கும் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் வந்துடும் இப்போ ஜி காம்போசிஷன் எஃபோட வேல்யூ எனக்கு என்ன வந்திருக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை காம்போசிஷன் ஆஃப் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸாக நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்போசிஷனாக நம்ம எழுதணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றத இந்த உள்ளே இருக்கு இல்லையா அந்த ரூட்க்கு உள்ள டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீன்னு இதை வந்து எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் நம்மளாக எடுத்துக்கிறோம் இது எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்னா எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ரூட் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது அந்த ரூட்குள்ளே இருக்கிறதையும் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றத ரூட் எக்ஸ்ன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எனக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரூட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை ரூட் ஆஃப்னு போட்டு இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு அப்போ எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு போட்டுக்கலாமா ரூட் ஆஃப் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ரூட் எக்ஸ்னால் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸு ரூட் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்னால் எஃப் ஒன் ஆஃப் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இது காம்போசிஷனாக வந்துருச்சா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரெண்டு சேர்த்துருக்கும் இதை வேறு எப்படி எழுதுனா எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதிட்டோம் காம்போசிஷனாக எஃப் ஒன் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அதுக்கு நம்ம எப்படி அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் டூ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றத டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீனும் எஃப் ஒன் ஆஃப் எக்ஸை ரூட் எக்ஸ்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிவிட்டு இதை போட்டிருக்கோம் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு இந்த ரெண்டு காம்போசிஷனும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படி ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா கேவோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஜென்ரலாக ஈக்குவலாக இருக்காது ஈக்குவல்னு இவங்களே கொடுத்துட்டு கேவோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஃப் காம்போசிஷன் ஜி என்ன ஜி காம்போசிஷன் எஃப் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணிவிட்டு கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே ஆன்சர் பார்க்கலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கே முதல்ல நான் எஃப் காம்போசிஷன் ஜி கண்டுபிடிக்கிறேன் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு என்ன டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கே அது போட்டுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எஃப் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கேனால் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்க்கு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு போடணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கே மைனஸ் டூ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கே மைனஸ் டூன்னு எனக்கு எஃப் காம்போசிஷன் ஜி கிடைக்குது அடுத்தது ஜி காம்போசிஷன் எஃப் போடுறோம் அதை என்ன பண்ணுறோம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ போட்டுட்டு அடுத்தது டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு பலாக த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் கேன்னு போட்டுடுறோம் இதை அப்படியே உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் காம்போசிஷன் ஜியும் ஜி காம்போசிஷன் எஃபும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ கே மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் கே அப்படின்ட்டு கே மட்டும் இந்த சைடு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ த்ரீ கே இந்த மைனஸ் கே ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆச்சுன்னா எனக்கு மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ மட்டும் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டூ டூ கேவோட வேல்யூ மைனஸ் டூனா கேவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மேன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் காம்போசிஷன் கே எஃப் வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க எஃப் ஆஃப் கேவோட வேல்யூ வந்து டூ கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கேவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது எஃப் நமக்கு கொடுத்துட்டு கே வேல்யூ கேட்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கே வந்து ஃபைவ் எஃப் காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் கேன்றது எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் கே ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எஃப் ஆஃப் கேக்கு என்ன வேல்யூ டூ
த்ரீ மூணு ஃபங்க்ஷனை எப்படி காம்போசிட் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் அதோடய எக்ஸாம்பிள்ஸையும் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அண்ட் உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ